mercado en el cual aparentemente se ha llegado a un acuerdo con un protocolo que se venía trabajando hace mucho tiempo para que un equipo de la Cruz Roja Internacional se destaque en las Islas Malvinas eh, para hacer todo el análisis previo, eh, logístico y las cuestiones del lugar para que posteriormente bueno, se realice efectivamente eh, todo el proceso de identificación eh, con un equipo seguramente de antropólogos en el terreno, o sea, en el cementerio en Darwin, en Malvinas. Esto es un largo anhelo, digamos, no solamente del CECIN, que acompañamos a muchísimas familias, así por el año 2006, 2007, cuando empezamos a, a volver a Malvinas, a regresar, empezamos a recorrer el, el cementerio argentino en Darwin, y allí vimos este, esta situación que se plasma en ese cementerio cuando uno camina entre las tumbas y hay muchísimas que son 123 que dice soldado argentino solo conocido por Dios. Eso nos empezó a hacer mucho ruido en el sentido que cómo conocía, nosotros eh, lo conoce, conocíamos, imagínate que en nuestro caso la mayoría somos del regimiento 7 donde de 36 caídos hay solamente 6 identificados. ¿no? Y eso tiene que ver también con la desidia y con, lamentablemente, la aparición de la figura también del desaparecido en Malvinas. Eh, allí empezamos a tomar contacto después con muchas familias y nos dimos cuenta que había un proceso de duelo que no ha concluido. Ya llevan 34 años eh, tratando de saber cuál fue el destino final de sus seres queridos. No volvieron de Malvinas, pero no saben en qué lugar yacen sus restos mortales, esperando también confirmaciones más certeras y por supuesto este, eh, continuando con esta tarea que, eh, insisto con esto, ¿no? eh, si hay algo que son las asignaturas pendientes que todavía quedó de la dictadura militar, tanto el reconocimiento de estos soldados caídos como todo el proceso de memoria, verdad y justicia en las causas que iniciamos ya hace 10 años prácticamente para que se sepa la verdad de lo que pasó con nuestros soldados en Malvinas.